ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലടാ യെസ് നമ്മുടെ എക്സാം സീരീസിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ കൂടി ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തുവച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായി തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലോട്ട് എക്സാം സീരീസിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ചോദ്യം കാണുമ്പോഴും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക ഉത്തരം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ സെൽഫായി തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വീഡിയോന്റെ താഴെ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം മക്കളെ സോ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് പഠിപ്പിച്ച് എന്നാണ് സെറ്റായി നമ്മൾ ഇത് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ആരംഭിക്കണമാ യെസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു മക്കളെ സോ ആദ്യം ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓരോ മാർക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഹൈ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കോടാ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്കില്ലാലോടാ പലതവണ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലടാ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിക്കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കുറയുന്നു ഡിക്രീസസ് കുറയുന്നു ക്ലിയർ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചില്ലടാ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയാട്ടാ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിച്ച് ഫിനോമിന ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെക്നോളജി പ്രകാശത്തിന്റെ ഏതു പ്രതിഭാസമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഒന്ന് പറയണ മക്കളെ ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ല അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടി ഐ ആർ ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ മാത്രമല്ല ഡയമണ്ടിലാണെങ്കിലും എൻഡോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഒരു മാർക്ക് ഗ്യാരണ്ടി അടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു വാട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന്റെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിന്റെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എപ്പോഴും എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും അവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോ ഒരു മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് ക്ലിഞ്ചൻ ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിഞ്ചനായി തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ടു മാർക്കിന്റെ അഞ്ച് അന്തസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്റെ മക്കളെ കാത്തിരിപ്പുള്ളത് നമുക്ക് കിടക്കാം വേണാ മക്കളെ വേണാ യെസ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച ഉത്തരങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക റൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്താ സാധനം അതല്ല താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പൊതുവെ വായിച്ചാണ് വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ ഗിവൺ ഫിനോമന വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഗൈസ് നമ്മുടെ പെൻസിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് യെസ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് റേസ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും അതിനാലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പെൻസിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതേ കാര്യം ആ മീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ശരിയല്ലേ യെസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കല്ല് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റും തോന്നും ശരിയല്ലേ ഒരു ബക്കറ്റിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ പാറ കഷ്ടം ഇടുക എന്നിട്ട് വെളിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കല്ല് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം എന്താണ് മക്കളെ ഇതേ റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ആൻസർ ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം അടുത്ത ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം യെസ് അപവർത്തനാംഗം
ടുവേർഡ്സ് എ നോർമൽ ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് യെസ് ലൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന നോർമലിന് അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇതിൽ ഏത് മീഡിയത്തിനാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ഏത് മീഡിയത്തിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിനാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിനാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറയും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിസ്സാരമായി തന്നെ ചെയ്യാം മക്കളെ ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ട് നോർമലുകളാണ് ആദ്യത്തെ നോർമൽ ഞാൻ വരച്ചു എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക നോർമലിന് അടുത്തോട്ടല്ലേ ബെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോ നോർമലിന് അടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർമലിന് അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് നോർമലിന് അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു നോർമൽ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് സർഫേസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോർമൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു നമ്മൾ നോർമൽ വരച്ചു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലോട്ട് പോകുന്നു പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ട് പോകുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുക എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണ് നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് പോവുക സോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങളത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് away from the normal so guys this is the diagram this is the diagram etum pradhana pettadana rendu markinte chodyamana pattikkenda chodyamana to adathil ottu kadakkam answer the question based on the given figure thaaye nalgirikkunna chitrathana adisthanathil chodyangal uttaram eduga endakeya chodyam which of the medium has higher optical density idil edinana prakasha sandrata koodal edu madhyamathila makale prakasha sandrata koodal onnu soochichu nokka rendilum padana kon incident angle 40 degree thaniyana ennal angle of refraction abavartana kon idin 20 aanu idin 30 aanu ഏതിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഇതിലല്ലേ കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇരുപതല്ലേ കൂടുതൽ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല സോ എയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ എയ്ക്കാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എയ്ക്കാണ് എന്ത് കൂടുതൽ യെസ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ അടുത്തത് ഏതിനാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും അതിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട സോ എയ്ക്ക് തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും കൂടുതൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ആവശ്യമില്ല സോ എൻ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി ആണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ സ്പീഡ് എന്താണ് സ്പീഡ് കുറയും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ന് കൂടും രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണ് സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സാന്ദ്രത കൂടിയാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും എന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ റൈറ്റ് അടുത്തതിലോട്ട് കിടക്കുന്നു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഹിയർ ഇതിലേതാണ് ഗ്ലാസിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നോക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്തുള്ള പതന കോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക യെസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫിഗർ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സി ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേ മീഡിയത്തിലോട്ട് തന്നെ അതേ മാധ്യമത്തിലോട്ട് തന്നെ പ്രകാശം തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ
ഏറ്റവും കുറവ് വാട്ടറിനാണ് പിന്നെ ഗ്ലാസിനാണുള്ളത് പിന്നെ ഡയമണ്ടിനാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറവ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഗ്ലാസിനാണ് സോറി വാട്ടറിനാണ് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഡയമണ്ടിലാണ് ഡയമണ്ടിലാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും അത് വാട്ടറിലായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ അടുത്ത ലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഒപ്ലിക്കുലി ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ അഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് പതന കോണ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി കാരണം ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറാണ് സോ പതന കോൺ എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നോ ഡൌട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംശയത്തിന് വിടയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം Why the angle of refraction is less than angle of incidence? Padana cone. Padana cone is called the Abavarthana cone. What is the name of the Abavarthana cone? Abavarthana cone is called the Abavarthana cone. What is the name of the Abavarthana cone? 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 Pragasha, Sandrata, Kuranya Madhimathil in the Kudiya Madhimathil in the Kudiya Madhimathil. Optical density Kuranya Dil in the Kudiya 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 Dil. പറയുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ലൈറ്റ് റേ നോർമലിൽ അടുത്തോട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനേക്കാളും കുറവ് അഥവാ അപവർത്തന കോൺ പതന കോണിനേക്കാളും കുറവ് കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ലടാ സോ ഈ കാര്യം സംഭവിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം റയർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ലാബ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം യെസ് അപവർത്തന അംഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എൻ ഈക്വൾ എന്താണ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ആണ് എല്ലാം അറിയാലോ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ എത്രയാണ് അറുപത് ആർ എത്രയാണ് സൈൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇത് സാധനം അല്ലണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അടുത്ത ലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് മാർക്കിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക When the light ray enters into air from water, light ray enters into air. Yes, we have to say that in Malayalam, when the light ray enters into air from water, we have to say that the light ray enters into air from water. We have to say that the light ray enters into air from water. We have to say that the light ray enters into air from water. We have to say that the light ray enters into air from water. English is correct. Enters into air from water. We have to say that the light ray enters into air from water. So, where does the light ray enter into air from water? എയറിലോട്ടല്ലേ വരുന്നത് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു നോർമലിൽ നിന്ന് മൂസ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്ന് അകലുന്നു വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം എന്താണ് യെസ് ഒരു സംശയവുമില്ല അത് അപവർത്തനമാണ് അത് അപവർത്തനമാണ് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതെന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ പാസസ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ യെസ് വാട്ടർ എന്ന് എയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്പീഡ് കൂടുന്നു ഒരു സംശയമില്ല സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡ് കൂടുന്നു വേഗത എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേഗത കൂടുന്നു കാരണം എന്താണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ സ്പീഡ് കൂടും മക്കളെ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇരുപത്തിയാറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തിയാറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മാർക്ക് വേണം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് ആയി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് മാറ്റ് പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ലൈവിനകത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്